आज के हमें क्लस नाइन फिजिकल सायन्सर छ नम्बर चैप्टार कन्सेप्ट अफ मोल मोल धारणार पार्ट टू अर्थात शेष क्लस नहीं उपस्थित होगे दिन हमें तुम्हारे मोल धारणार बसिभाग थियोरि तर संगे कि मैथमेटिकल प्रब्लेम कर जरा भिडियो देखो तर डेस्क्रिपन बक्से आगे भिडियो लिंक दिए दीजिए तुम्हारा सकाल देखे ने आज के पढ़ा बुझे तुम्हारे अनेक सुविधा हमें मोल धारण जो प्रब्लेमगल बसि फेस करी परीक्षा एवं शुदुम्र क्लस नाइन नय टेन इलेवेन टुएल्व बात हायर स्टाडी जो कम्पिटिटी परीक्षा एखान प्रचुर कोश्चें थे जेटा नाइन थे जी ठीक ठाक रप्त करते परवर्तकाले को प्रब्लेम है ना तो जेहतु बसिभाग ही मैथमेटिकल प्रब्लेम एक बेसा क्लियर रखले ही एखे पढ़ार मत सरकम किच्छू नहीं मात्र चार के पाँचटा संज्ञा पड़ब एवं तीनटे डाटा जो मन रखते परि तुम एखान प्राय समस्त कोश्चन अन्सार करते पर क्यी संज्ञा पड़ते हैं से बी प्रथम हे मोल बोलते कि बोझ तुम्हारा तो जान आबार बोलो आज के द्वित नम्बर हे एवोगाडो संख्या का बोले तीन नम्बर हे पारमाणविक भर एकक वन एम यू बोलते कि बोझ चार नम्बर हे गैसर मोलार आयतन बोलते कि बोझ से ही संगे गैस को परमाणु पारमाणविक गुरुत वनविक गुरुत एक ही धरण संज्ञा ग्राम पारमाणविक भर आणविक भर ग्राम आणविक भर एक ग्राम अणु इत्यादि एगल एक ही धरण संज्ञा ये पाँचटा संज्ञा जी ठीक ठाक मने रखते परि और तीनटे मान हम मने रखब तीनटे मान कि तीनटे मान जी बी प्रथम हे एडो संख्या जैसे एन बान जिरो एन ए द्वारा प्रकाश कर जार मान कत तुम्हारा सकाले जान सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टेन टू थ्री पार टोटी थ्री ये माना एक नम्बर दो नम्बर हे वन एम यू बाटमिक मास यूनिट जाके यू द्वारा प्रकाश करी यूनिफाइड मास बोली वन एम यू समान कत वन पॉइंट सिक्स सिक्स जिरो फाइव इंटू टेन टू दिपार माइनस टोटी फोर ग्राम ठीक है ये माना एर संगे हमारे एस टीपी को गैसर मोलार आयतन बस दशमिक चार लिटार बस हज़ार चार सौ एम एल यीटे मान जो मने रखते परि हमें इखने लिखे दिल कारण पर जो अंकगल करब एगो क्या लागे तईलो लिखे ये रेखे दीची एगो हमारे क्या लागे तो ये मानगल क्या लागे ये तीनटे मान सहजे मने रखते पर तुम्हारा सकले आशा करी मन आर एड़ा जे मोल मेन कन्सेप्ट हे मोल मोल बोलते कि बुझी जो एभोगाडो संख्यक उपादान कहिका जेटा एखे लिखे एभोगाडो संख्यार मान कत अर्थात ओ संख्यक उपादान कहिका अर्थात सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टू बार टोटी थ्री संख्यक उपादान कहिका बोलते कि बुझी से इलेक्ट्रन परमाणु अणु वयन जे क्यों होते सेगलर के बला है एकत्र बला है एक मोल कंतु अनेक समय मोल के देखाते परि जेमन धर कौ कि उपादान कणिकार संख्या देव आ तेल से खान कत मोल की बेर करब तेन बोलते अंके जी उपादान कणिकार संख्या देवा थे से खान तरह कत मोल ओ पदार्थटार आज से बेर करते गान मोल समान बोलते पदार्थ उपादान कणिकार संख्या बैवोगाडो संख्या अर्थात मोल समान बोलते पदार्थ उपादान कणिकार संख्या एभोगाड्रो संख्या एवोकाट संख्या के एन जिरो बन ए द्वारा प्रकाश करते मोल समान पदार्थ उपादान कर संख्या बैवोकाट संख्या ये जी उपादान कर संख्या देखा थे तब लिखते परि जी उपादान कर संख्या ना देवा थे कि जो धर धर मन करी को उपादान कर परिमाण देवा पदार्थ मौल भर देव आनुर भर देव आखान मोल संख्या क्यों गणना करब आपने मोल समान यह बोलते पदार्थ भर ब तेल को पदार्थ भर पदार्थ भर के जो डब्लू द्वारा प्रकाश करी बी पदार्थ जी परमाणु है परमाणु बाणु है तेल उहार आणविक भर आणविक भर के एम द्वारा प्रकाश करी तेल मोल समान बोलते मोल समान बोलते जो पदार्थ भर देना थे तेल पदार्थ भर बै तरह आणविक भर एक् कि अणु अनेक समय एक परमाणु हिसाब से जमन समस्त धातुगुलो निष्क्रिय मूल्यगुल्लो एक परमाणु हिसाब से तरह क्षेत्र में आणविक भर तर परमाणु भर समान है तेल से खान मूल कत से क्योंकुलेशन करते आगे दिन एक छक दिए 
এক মোল অর্থাৎ সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু বা টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অণু পরমাণু বা আইনের সংখ্যাকে আমরা সেখান থেকে এক গ্রাম পরমাণু এক গ্রাম অণু কীভাবে বের করে সেটা আমরা করে দেখিয়েছি সেটা তোমরা মনে রাখতে হবে সেটা তোমরা দেখে নেবেন আর আজকে আর একটা টার্ম শেখাবো যেটা আমাদের পরীক্ষায় প্রায় কাজে লাগবে সেটা আমরা একটু দেখাই আমাদের পরীক্ষায় এরকম ধরনের অনেক সময় কোশ্চেন থাকে কোনো একটা পদার্থের ভর দেওয়া আছে অথবা কোনার সংখ্যা দেওয়া আছে অথবা এস টিপিতে আয়তন দেওয়া আছে সেইখান থেকে কত মোল সেটা বের করতে হতে পারে বা মোল থেকে তাদের ভর বা কোনার সংখ্যা বা আয়তন নির্ণয় করতে দেয় তা এটা আমরা সহজে এরকম একটা যদি ছক করে নিই খুব সহজ প্রসেস যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে খুব সহজেই করতে পারব কীরকম ধরো কোনো পদার্থের ভর দেওয়া আছে তার মূল সংখ্যা আমাকে নির্ণয় করতে হবে বা কোনার সংখ্যা দেওয়া আছে বা এস টিপিতে আয়তন দেওয়া আছে তার মূল সংখ্যা কত আমাকে বের করতে হবে তাহলে এদের ক্ষেত্রে আমরা করব কি যত যা আছে সব তাহলে ভর থেকে যদি আমরা মলার মোল বের করতে চাই তাহলে আমরা একটু আগেই বলেছি মোল সমান কি পদার্থের ভর বাই তার আণবিক ভর অর্থাৎ তার মোলার মাস অর্থাৎ আণবিক ভর বা আণবিক গুরুত্ব দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আমরা এখানে দেখাবো সবগুলোই ভাগ করলে অর্থাৎ তাদের কোনার সংখ্যা বা এস টিপিতে আয়তন তাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই তার মূল সংখ্যা পেয়ে যাব একই রকমভাবে কোনার সংখ্যা দেওয়া আছে তাকে যদি তার আমরা একটু আগেই বলেছি প্রধান কোনার সংখ্যা বা অ্যাভোকাডো সংখ্যা তেমনি এটাকে যদি আমরা অ্যাভোকাডো সংখ্যা অর্থাৎ এন জিরো দ্বারা যদি ভাগ করি অর্থাৎ কত আমরা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টোয়েন্টি পার টোয়েন্টি থ্রি দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে যত কোনার সংখ্যা দিয়েছে তাকে এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করে দিলে আমরা তার মূল সংখ্যা পেয়ে যাব একই রকমভাবে এস টিপিতে আয়তন যদি দেওয়া থাকে তাহলে তাকে এস টিপিতে আয়তন কোনো গাছে কত হয় বাইশ দশমিক চার লিটার আমরা এখানে লিখেছি বাইশ দশমিক চার লিটার এই বাইশ দশমিক চার দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে ভাগ করে দিলে তাহলে কিন্তু আমরা এখান তার মূল সংখ্যা কত পেয়ে যাব তেমন আমরা এদিক থেকে এদিকে যখন যাব সব সংখ্যাকে এরকম ভাগ করব ভাগ করলেই আমরা পেয়ে যাব একই রকমভাবে মোল থেকে যদি ভর বা কোনার সংখ্যা বা এস টিপিতে আয়তন বের করতে চাই তাহলে সব ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে মাল্টিপ্লাই করতে হবে বা গুণ করতে হবে কত দিয়ে এইখানে যেগুলো দিয়ে ভাগ করেছি সেই একই জিনিস দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ মোল থেকে যদি ভর পেতে চাই তাহলে তার মোলার মাস অর্থাৎ আণবিক ভর বা আণবিক গুরুত্ব দিয়ে গুণ করতে হবে যদি কোনার সংখ্যা পেতে চাই তাহলে তাকে আমরা অ্যাভোকাডো সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে আর এস টিপিতে আয়তন যদি পেতে চাই তাহলে মূলকে আমরা বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে পেলেই কি করলেই আমরা এই মানগুলো পেয়ে যাব তাহলে এরকম ধরনের কিছু প্রবলেম এছাড়াও কিছু জটিল কিছু প্রবলেম আমরা করে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে তোমরা ভালো করে দেখো প্রথম থেকে শেষ অবধি তাহলে বুঝতে পারবে যে কত সহজ এই ব্যাপারটা তাহলে আমরা আজকে শুরু করি প্রথম শুরু করব কিছু এম সি কিউ টাইপের কোশ্চেন দিয়ে এম সি কিউ মনে হয় খুব সহজ সবাই বলে চারটা তো অপশন তো দেওয়া আছে যে কোনো একটা মেরে দিলেই হলো কিন্তু এইভাবে করতে গেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল হয়ে যায় আমরা দেখি কি বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কোশ্চেন পড়ে অ্যান্সার বোঝার আগেই এ এটা এ এটা বি এরকমভাবে দাগ দিয়ে দেয় তাতে কী হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল উত্তরে দাগ দেয় কারণ বেশিরভাগ ছাত্রই কোশ্চেন পড়ে ভালো করে বোঝার চেষ্টাও করে না বা অঙ্ক করারও চেষ্টা করে না আমাদের এম সিকিউ করার ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে প্রশ্ন ভালো করে পড়বো বুঝবো উত্তরের দিকে পরে দেখাবো আগে জানবো সেই কোশ্চেনের কংক্রিট অ্যান্সার যদি একটাই মাত্র উত্তর হয় সেই অ্যান্সারটা আমি জানি কি না এবং দেখবো সেটা অপশনের মধ্যে আছে কি না তাহলে আমরা ঠিক উত্তরে দাগ দেবো যদি ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম হয় আগে কোশ্চেনটি পড়ে খাতায় ম্যাথটা করব তারপরে দেখবো কোন উত্তরের সঙ্গে মিলেছে তবেই সেটা দাগ দেবো আর দেখা যায় যদি একটা কোশ্চেনের একাধিক অ্যান্সার আছে তখন দেখবো কোন অ্যান্সারটা অপশনের মধ্যে দেওয়া আছে তখনই কেবলমাত্র উত্তরের দিকে তাকাবো আদারওয়াইজ কিন্তু আগেই প্রথমে উত্তরের দিকে তাকিয়ে খোঁজাখুঁজির চেষ্টা করার দরকার নেই করলেই কিন্তু ভুল উত্তরই দাগ পড়বে তাতে কিন্তু অনেক নাম্বার চলে যেতে পারে সুতরাং আমরা প্রথমে কোশ্চেন পড়ে উত্তর আমরা পরে তাকাবো আগে আমরা কোশ্চেন পড়ে অ্যান্সার করব তারপরে উত্তর দিকে তাকাবো কোন উত্তরের সঙ্গে মিলেছে তো শুরু করি আমরা চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন সেই সঙ্গে এরকম ধরনের নতুন নতুন ভিডিওর জন্য পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করুন সাথে আমার ভিডিওটিকে লাইক করুন এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করুন যাতে এই ধরনের শিক্ষামূলক ভিডিও সবাই দেখতে পায় এম সি কিউ কোশ্চেন দিয়ে প্রথমে আমরা আজকে পাঁচটা এম সি কিউ দিয়েছি তো দেখে নিই প্রথম কোশ্চেন কি বলেছে এস টিপিতে সাত গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন
तर भिडियो हमारे चैने देवा आ तो हमारे डिस्क्रिपन बक्से से चैनल लिंक दिए दीची तुम्हारा से खान देखे नीते पर कटार पार्वनिक गुरुत्व हमें एक मना रखते हैं तो हमें इन्हें उत्तरगुल सहज ही करते पर तो हमें सेगल देखी तुम्हारा सकले जा आशा कर एस टीपी सात ग्राम नाइट्रोजें आयतन कत हो उत्तरगुल तकाचीना ठीक है तेल कि जानी नाइट्रोजें आणविक भर कत से बेर करते हैं नाइट्रोजें के भाव लिखी नाइट्रोजें हे दी परमाणु गणु ताकि एम टू हिसाब से लिखी तेल नाइट्रोजें आणविक भर आणविक भर कत नाइट्रोजें परमाणविक गुरुत्व हे चौदो तेल चौदह गुणित दुई समान आठाश ता जी देखी तेल कि जी एस टीपी जेहतु नाइट्रोजें एक गैस एस टीपी नाइट्रोजें आठाश ग्राम नाइट्रोजें आयतन कत है बस दशमिक चार लिटार ये आगे दिन एक छके कर दिए से सकल मन आश्चय तेल नाइट्रोजें आणविक भर हे आठाश ग्राम जो है एस टीपी आठाश ग्राम यहाँ पेलम तेल यह करब ये जे एस टीपी आठाश ग्राम नाइट्रोजें आयतन कत आयतन बस दशमिक चार लिटार तै तो तेने कत ग्राम बोले सात ग्राम तेल एरक ओकिक नियम जी कर सहजे करतेब एस टीपी एक ग्राम नाइट्रोजें आयतन बस दशमिक चार बठाश तेल एस टीपी सात ग्राम नाइट्रोजें आयतन कत हो बस दशमिक चार गुणित सत बठाश तक जी बेर फिलते परि नाम मान तार आठाश चार दिए बस दशमिक चार के भाग करी पाँच चारे कूड़ी और चार छः चौबीस तेल पाँच दशमिक छः लिटार एबार देखो ये पाँच दशमिक छः लिटार बेड़े से अपशने आना हमारे देखा ए अपशने नहीं बी अपशने नहीं सी ए नहीं डी ए आने अन्सार कौन है डी एड्ट खूब सहज कर फिलते पर तुम्हारा तेल एक ही रकम भाव पर देखी एक मिलीमोल जलर भर कत हो एक मोल मान एक ग्राम अणु जेको पदार्थ के बोझे तेल क्य करब एक मिलीमोल समान कत मोल मिलि हमें जखनी को जगह देखिए मिलि माइक्रो इत्यादि टेन टू दि पावर माइनस थ्री दिए गुण होते होते थे तेल एक मिलीमोल समान टेन टू दि पावर माइनस थ्री मोल एवे कि जानी एक मोल जलर भर कत एक मोल जलर जलर आनविक गुरुत्व जो जल आनविक गुरुत्व कत हमारे दुई प्लस षोलो समान आठ तई जी है तेल एक मोल जलर भर हे आठ ग्राम तेल एक मिलीमोल समान अर्थात टेन टू दि पावर माइनस थ्री मोल जलर भर कत है तेल आठ गुणित टेन टू दि पावर माइनस थ्री ग्राम है तेल ये जो गुण करी तेल आठ के जी हजार दिए भाग करा तो कत हो मैं ये बोलते आठ बजार ग्राम समान कत जरो पॉइंट जिरो वन ग्राम ए देखो कौन अपशन संगे मिले देखो एर संगे मिले गए तर एन्सार एकदम सहज एक बार एक मिनट ही हो जाए जी करी अच्छा तरह देखी कौन परमाणु संख्या सब चे बी एन ए रकम धरने कोश्चन क्षेत्र में कौन तुम्हें उत्तर दिखे तक कौन निर्मित कौन इत्यादि एरक जो कोश्चन थे तेल उत्तर दिखे तकाना छाड़ा को उपाय नहीं कारण ये हमारे कोश्चन आर कोश्चन दिखे तक तरह क्षेत्र में मानना बेर करते हैं लेकिन देवा आठ ग्राम जल आठ ग्राम ओ टू आठ ग्राम सी एच फोर आठ ग्राम सीओ टू एन कौन परमाणु संख्या सब चे बी आगे हमें देख जत ग्राम कर सब क्यों आठ ग्राम आंतु सब आठ ग्राम मानी सब क्यों परमाणु संख्या एक ही नहीं आगे देखो जे जे अणुगुल तरह आणविक गुरुत्व कत आणविक भर कत से बेर करते हैं कि जानी मोल संख्या मोल समान कि मोल समान हे भर डब्ल्यू बम मोल मन हे को बस्तुर भर के तर आणविक गुरुत्व पार्मानिक गुरुत्व दिए भाग कर ले मोल संख्या पाई ठीक है तो हमें जी से बेर करी एखान के आठ ग्राम जल समान कत बोलते आठ बलर आणविक गुरुत्व कत आठ आठ बठ मोल समान एक मोल एवे तत मोल गणित परमाणु संख्या कत है तेल हे परमाणु संख्या हे एवोगार्डो संख्यक एवोगार्डो संख्यक एन द्वारा प्रकाश कर लम एट अणुर संख्या पेलम तेल एवोगार्ड हमारे आठ ग्राम जले मैं अर्थात एक मोल जले अणुसंख्या हे एवोगार्डो संख्यक परमाणु संख्या तेल कत है एवे एक कटा परमाणु आटो हाइड्रोजें परमाणु एक अक्सिजन परमाणु 
मैं तीन टे टोटल आता है तमाम युद्ध तीन समान कत हे तेटा थ्री एन संख्यक थ्री एन एखे एनर मान तो जी एन मान हे एवोटर संख्या वन टू सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टू डुआर टोटी थ्री हमें मान का बसा चीन अनेक बड़ो हो जाए ये आज थ्री एन संख्यक सब क्षेत्र में एन द्वारा प्रकाश करब इन आठ ग्राम अक्सिजें समान कत मोल जी बेर करी तठ अक्सिजे आनविक गुरुत्व कत षोलो दो गुणे बत्रिस आठ बत्रिस गुणित तेल अनुसंख्या कत से एन संख्यक एक अक्सिजन गुणित कत संख्यक परमाणु आज दोटो यहाँ गुणित दुई समान जो काटाटी करी तेल ये षोलो षोलो नय आठ तेल यहाँ जो भाग करी ये बेरो कत आठ एके आठ एक दस आठ एके आठ कूड़ी आठ दुगुण षोलो वन पॉइंट वन टू फाइव एन हम आठ ग्राम अक्सिजें समान हे वन पॉइंट वन टू फाइव एन परमाणु बेरो आठ ग्राम सी एच फोर एक क्षेत्र में कत बेरो आठ बी एच फोर आनबिक गुरुत्व कत बारो चारे षोलो आठ बोलो एन अणु ये परमाणु संख्या कत एक प्लस चार्ट समान हो पाँचा गुणित पाँच समान हमें जी करी नय बठ तेल नय बठ समान आगे मत ही बेरो तेल वन पॉइंट वन टू फाइव तक जी पाँच दिए गुण करी तेल ये जो पाँच दिए गुण करी कत है तेल पाँच पाँच पचिस पाँच हाथ रही दुई पाँच दुगुणे दस दी बारो दुई हाथ रही एक पाँच एके पाँच एके छय पाँच एके पाँच फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव एन ये बेरो अच्छा आठ ग्राम सीओ टू एखे सीओ टूर आनबिक गुरुत्व कत तेल बारो जुक्त बत्रीस चुवालिस आठ बुआल एन एत संख्यक अणु गणित कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइड परमाणु संख्या कत एक कार्बन दो अक्सिजन मैं तीन टे समान कत हे आठ बुआल गुणित तीन तेल जी काटाटी करी न दुगुणे आठ बस दुगुणे चुवालिस ये जी देखी तेल ए रखम बेरो सतााश ब एन मान वन पॉइंट सामथिंग कि बेरो बस पाँच सत्ाश पंचान्न पंचाश बस दुगुण चुवाल छाट वन पॉइंट टू थ्री एन ए रखम टाइप बेरो सब क्षेत्र में परमाणु संख्या जी देखी सब तक बसि को आसाते आसने से अर्थात आठ ग्राम मिथेने परमाणु संख्या सब तक बेसि आस एक क्षेत्र में मना रखते हुए क्योंकि परमाणु संख्या बोले अनुसंख्या नए तेल प्रथम अनुसंख्या बेर तरह तक एक कत संख्यक परमाणु आज से गुण कर बेर करपर हमें आसब चार नम्बर प्रब्लेम बारो ग्राम कार्बने एन संख्यक परमाणु थे बारो ग्राम मैगनेशियम परमाणु संख्या कत से कत बेर करते हैं तेल कार्बनर परमाणु करते कत तेल बारो तेल ये बारो ग्राम कार्बने जी एन संख्यक परमाणु थे तरह एन मान हम एवोकार्टो संख्यक थे कारण बारो ग्राम कार्बन समान हे एक मोल तेलते सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टू डुआर टोटी थ्री संख्यक आज मैं जेटा के एन द्वारा प्रकाश कर बारो ग्राम मैगनेशियम मैगनेशियम परमाणु गुरुत्व कत जी चौबीस तेल बारो ग्राम मैगनेशियम समान कत बारो बारो बब्बीस मोल समान कत है जिरो पॉइंट फाइव मोल तो जिरो पॉइंट फाइव मोल मैं कि तर अर्धे जिरो पॉइंट फाइव मैंने हाफ तेल एन बू हो अन्सार है बेड का हाफ मोल मैंने तेल एत मोल जो है एन बू मैं ये तेल कत मोल है एत गुण तो एन समान हो एन बू मोल तेल उत्तर है बेड का ग्लुकोजर आणविक भर कत से निर्णय कर पद्धति आगे दिन तीनटे कर देखे तेल ग्लुकोजे संकेत कि हमें से आगे जानते हैं ग्लुकोजे संकेत तुम्हारे सकते ही जा सी सिक्स एच टुएल्व ओ सिक्स ये जानी तेल आनविक गुरुत्व निर्णय कर पद्धति की को एक अणुर मध्य जो तो संख्यक परमाणु आज प्रत्येक परमाणु परमाणु गुरुत्व गणित से परमाणु संख्या दिए सबगल के जो कर लेविक गुरुत्व पा तो ये कार्बन परमाणु गुरुत्व कत बारो बारो गणित कटा कार्बन आज छटा तो बारो गणित छयुक्त हाइड्रोजे परमाणु गुरुत्व कत एक गणित कटा आज बारोटा गुणित बारो प्लस अक्सिजन परमाणु गुरुत्व कत षोलो षोलो गुणित छय तेल यगल के सब बैकेट बैकेट कर दीची जतगुल परमाणु सेगल के बैकेट बैकेट कर दिल्ली हमारे बुझे सुविधा है तेल छ बारो बाहत्तर जुक्त बारो जुक्त छ षोलो छियानबे जो करी कत हे छय दुई आठ दुई दस शून्य हाथ रही एक नए के दस एके एगारो साथ आठरो 
তাহলে কত হচ্ছে একশো আশি তাহলে কোনটার সঙ্গে মিলেছে শীর সঙ্গে মিলেছে তুমি এটা দিই তাহলে দেখো এইভাবে আমাদের করতে হবে তাহলে আমাদের কিন্তু উত্তরের দিকে না তাকিয়ে ম্যাথামেটিক্সগুলো আগে করে নিতে হবে তারপরে উত্তর দিকে তাকাবো কোনটার সঙ্গে মিলছে তবেই আমরা হানড্রেড পারসেন্ট মার্কস ঠিকঠাক করে করতে পারবো না হলে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যাবে এরপরে আমরা কিছু ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম এবং কিছু কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা দেখাই আমরা আজকের প্রথম ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে শুরু করি প্রথম দেওয়া আছে কি ন গ্রাম জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা গণনা করো তাহলে আগে আমরা কি করব জলের আণবিক ভর্গ কত সেটা আমরা বার করব তাহলে তাহলে সেখান থেকে তার মূল সংখ্যা গণনা করতে পারবো মূল সংখ্যা গণনা করতে পারলে তাহলে তার মধ্যে কত সংখ্যক অণু আছে সেটা করতে পারবো তবেই সেখান থেকে পরমাণু সংখ্যা গণনা করতে পারবো তাহলে আমরা করব জলের জলের সংখ্যা কি আমরা জানি সবাই এই টু আণবিক ভর আণবিক ভর কত সমান তোমরা সবাই নির্ণয় করতে জানো হাইড্রোজেনের এক গুণিত দুই মানে দুই প্লাস ষোলো সমান হচ্ছে আঠেরো তাহলে ন গ্রাম জল সমান কত মোল তাহলে ন গ্রাম জল জল একবারে করছি আমরা সঠিক করছি ন গ্রাম জলে অণুর সংখ্যা ন গ্রাম জল সমান কত মোল তাহলে আমরা আগেই বলেছিলাম যে যত গ্রাম দেওয়া থাকবে তাকে তার মোলার মাস বা আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করলে তার মূল সংখ্যা পাবো তাহলে নয় বাই আঠেরো মোল এবং এক মোল জলে অণুর সংখ্যা কত অ্যাভোকাডোর সংখ্যক তাহলে এটাকে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা দিয়ে গুণ করবো অর্থাৎ কত দিয়ে গুণ করবো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন্টি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে অণুর সংখ্যা হবে এত তাহলে ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি ঠিক আছে তাহলে এখানে যদি আমরা কাটাকাটি করি ন দুগুণে আঠেরো তাহলে এটাকে আমরা ভাগ করলে কত হবে তাহলে এটা হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি টি এটা আমরা পেলাম তাহলে ন গ্রাম জলে অণুর সংখ্যা আমরা পেলাম এবার যদি আমরা দেখি জলের একটা অণুতে হাইড্রেন পরমাণু কটা আছে দুটো আর অক্সিজেন পরমাণু কটা আছে একটা তাহলে পরমাণু সংখ্যা হাইড্রেন পরমাণু সংখ্যা কত হবে এইটা গুণিত দুই এবং অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যা কত হবে এটা হবে তাহলে দেখি অতএব ন গ্রাম জলে হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা সমান কত হবে তাহলে দুই গুণিত থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি টি সমান কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি টি এখানে ব্যাকেটা লিখে দিতে পারি যেহেতু জলের অণুতে জলের অণুতে দুটি এইচ ও একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাহলে এটা দিলে আমরা একবারে লিখতে পারি তাহলে এবং অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা কত হবে অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান কত হবে তাহলে যত ছিল তাহলে একটা যেহেতু আছে একটা জলের মধ্যে একটি মাত্র অক্সিজেন পরমাণু আছে সংখ্যা কত হবে ওই এই সংখ্যাটাই হবে অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি টি খুব সহজ করতে পারবে তোমরা নিশ্চয়ই আসি এরপরে আমরা এরপর তাহলে আমরা আসি পরের প্রবলেম নিয়ে দ্বিতীয় প্রবলেমে কি বলা হচ্ছে একটি সিও টু অনুর ভর কত তাহলে আমরা কিভাবে করব এরকম ধরনের আগের দিনে এরকম ধরনের কিছু একটা প্রবলেম করিয়েছিলাম এরকম ধরনের কিছুটা তো আমরা একটু দেখে নিই তাহলে আমরা আগে দেখে নেব সিও টু এর আণবিক ভর কত সেটা আমরা বের করব তাহলে আমরা লিখব সিও টু এর আণবিক ভর আণবিক ভর বা গুরুত্ব যা খুশি লিখতে পারি সমান কত কার্বনের বারো যুক্ত ষোলো গুণিত দুই সমান কত হবে চুয়াল্লিশ এটা বের তাহলে এক মোল অর্থাৎ অ্যাভোকাডো সংখ্যক আমাদের সিও টু অণুর ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম কিন্তু যদি বল যদি বলে একটি সিও টু অণুর ভর তাহলে আমাকে কী করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি এক মোল বা এক গ্রাম অণু সিও টু অণুর ভর হচ্ছে চুয়াল্লিশ গ্রাম তাহলে এক গ্রাম অণুতে অণু সংখ্যা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে সেটা যদি আমরা ঐকিক নিয়মে ক্যালকুলেশন করি 
তাহলে কিন্তু একটা সি টু অনুর্ভর আমরা পেয়ে যাব তাহলে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে একই রকমভাবে লিখব তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক সিও টু অনুর্ভর তাহলে এত সংখ্যক অনু মনে হচ্ছে এক গ্রাম অনু বা এক মোল তার ভর কত চুয়াল্লিশ গ্রাম তাহলে একটি সিও টু অনুর্ভর সমান কত হবে এটাকে এটাতে ভাগ করব তাহলে চুয়াল্লিশ ভাজিত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম এটাকে যদি আমরা ভাগ করি এর মানটা বেরোবে সেভেন পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম এইভাবে আমরা খুব সহজেই আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি তিন নম্বর প্রবলেম নিয়ে আসি নিচের কোন ক্ষেত্রে অনুর সংখ্যা সর্বাধিক এখানে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল এইচ টু দশ গ্রাম ও টু আর পনেরো লিটার সেল টু গ্যাস এখন তিনটে যে টার্ম দেওয়া আছে তিনটে একটার দেওয়া আছে মোল দিয়ে একটার দেওয়া আছে ভর দিয়ে অর্থাৎ গ্রামে আটা দেওয়া আছে আয়তনে তাহলে সবকে তিনটে তিন রকম দেওয়া আছে তাহলে সেখান থেকে আমরা কি করে বের করব তার জন্য আমরা লাস্ট যে টার্মটা দিয়েছিলাম সবগুলো থেকে অর্থাৎ মোল থেকে আমরা ভর থেকে বা আয়তন থেকে সবকে আমরা মোলে কনভার্ট করব তাহলে যার ক্ষেত্রে মোলের সংখ্যা বেশি হবে তার ক্ষেত্রে অনুসংখ্যা বেশি হবে যার যত মূল তত গুণিত অনুসংখ্যা তত গুণিত অ্যাভোকার্ড সংখ্যক তাহলে সেটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি সহজেই আমরা করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথম আমরা যদি দেখি অ্যান্সারে দেখি এক নম্বরে যেটা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট তাহলে হাইড্রোজেন সমান কত দেওয়া আছে হাইড্রোজেন সমান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল তাহলে এটা আমরা মোলে দেওয়া আছে তাহলে আর মোলে কনভার্ট করার দরকার নেই দু নম্বরে যেটা দেওয়া আছে সেটা যদি দেখি দু নম্বরে কে দেওয়া দশ গ্রাম ও টু সমান আমরা আগে দেখেছিলাম যে তাকে যদি তার আণবিক গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করি তাহলে তার মূল সংখ্যা পেয়ে যাব অক্সিজেন আণবিক গুরুত্ব কত বত্রিশ তাহলে দশ বাই বত্রিশ মোল তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এখানে কাটাকাটি করলে পাঁচ দুগুণে দশ আর ষোলো দুগুণে বত্রিশ তাহলে এটা করলে কত হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ মোল এটা বের হলো তিন নম্বরে যেটা দেওয়া আছে পনেরো লিটার সিএল টু গ্যাস পনেরো লিটার সিএল টু তাহলে এখান থেকে যদি আমরা একে মোলে কনভার্ট করতে চাই আমরা যে নিচে সূত্রটা দিয়েছিলাম তাহলে একে আমাদের এস টিভিতে মোলার আয়তনের মান দিয়ে ভাগ করবো অর্থাৎ বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পেয়ে যাব তাহলে পনেরো বাই বাইশ দশমিক চার মোল এটা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের এটা আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন মোল অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন মোল তাহলে যদি দেখি প্রথমটা দিয়ে আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ তাহলে তুলনাটা কম আর সব থেকে বেশি মান কোনটায় এটাই এটাই মূল সংখ্যা বেশি তার মানে এটার ক্ষেত্রে অনুসংখ্যা বেশি হবে কেন এই এই সংখ্যাটাকে আমরা এই অ্যাভোকাটোর সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে তত সংখ্যা গুণও আছে তার মানে কোনটাতে অনুসংখ্যা বেশি হবে তাহলে পনেরো লিটার সিএল টুতে অনুর সংখ্যা বেশি হবে তাহলে সহজেই বুঝতে পারছ আমরা কিন্তু এই কটা জিনিস যদি জানি তাহলে আমরা সহজেই আমরা করতে পারবো এরপরে আমরা আমি আজকের লাস্ট প্রবলেম নিয়ে আসি তাহলে তোমাদের মোটামুটি তারপরে তোমরা বাড়িতে সব অঙ্কগুলো করবে দেখবে তোমরা নিজেরাই করতে পারছ আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না এবার আমরা আসি আমাদের লাস্ট প্রবলেম অর্থাৎ চার নম্বর প্রবলেম নিয়ে এটা একটু ইন্টালেকচুয়াল টাইপের কোয়েশ্চেন কি বলা হয়েছে দেখি তোমার পক্ষে কি অ্যাভোকার্ডো সংখ্যক জলের অণু পান করা সম্ভব এখানে দেওয়া আছে জলের ঘনত্ব এক গ্রাম পার মিলিলিটার আমরা যদি বলি অ্যাভোকার্ডো সংখ্যক জলের অণু অ্যাভোকার্ডো সংখ্যক জলের অণু মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন পার টোয়েন্টি থ্রি মানে অনেক সংখ্যক জলের অণু তাহলে আমাদের বাস্তবভাবেই মনে হবে এত জলের অণু আমার পক্ষে পান করা সম্ভব নয় কিন্তু তোমাদেরকে আমি যদি একটু অঙ্ক কষে দেখাই তাহলে মনে হবে এটা তো কিছুই নয় এটুকু জল তো আমরা আমরা এর এত কেন এর একশো গুণ জল আমরা সারাদিনে খেয়ে ফেলি তো দেখা যাক আমরা এটা কিভাবে বলবো আমরা যদি এর অ্যান্সার দিতে চাই তাহলে দেখতে পাবো যে আগে যদি দেখি জলের আণবিক ভর কত তাহলে জলের আণবিক ভর জলের আণবিক ভর কত আমাদের জলের সংকেত কি এইচ টু ও তাহলে এর আণবিক ভর কত হবে তাহলে আঠেরো 
তাহলে আমরা যদি দেখি তার এক মোল অর্থাৎ এক গ্রাম অনু জলের ভর কত আঠেরো গ্রাম তাহলে আমরা বলতে পারি এক মোল অর্থাৎ অ্যাভোকাড্রো সংখ্যক অ্যাভোকাড্রো সংখ্যক অ্যাভোকাড্রো সংখ্যক জলের অনুর ভর কত হবে জলের অনুর ভর সমান আঠেরো গ্রাম এখন এখানে যেটা দিয়েছে জলের ঘন তো এক গ্রাম পার মিলিলিটার এইটা আমাদের কেন দিয়েছে তাহলে এইখান থেকে আমরা জলের আয়তনটা বের করতে হবে কারণ আমরা তো জল যখন খাই তখন তার ভর মেপে খাই না কতটা জল খাচ্ছি তার আয়তন দেখে খাই তাহলে আঠেরো গ্রাম জলের আয়তন কত সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি জলের ঘনত্ব যেটা দেওয়া আছে জলের ঘনত্ব এক গ্রাম পার এম এল অর্থাৎ এক এম এলের ভর হচ্ছে এক গ্রাম হলে তাহলে আঠেরো গ্রামের ভর কত হবে তাহলে এত হলে এক গ্রাম পার এম এল হলে তাহলে আঠেরো গ্রাম জলের আয়তন কত হবে জলের আয়তন হবে আঠেরো এম এল আঠেরো এম এল সামান্য আমরা একটা টেস্ট টিউব তো আমরা দেখেছি ছোটো টেস্ট টিউব একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে কুড়ি এম এল জল ধরে মানে একটা টেস্ট টিউবের থেকেও কম জল তুমি খেতে পারবে তো নাকি না খেতে পারবে না মানে আসেই খেয়ে নেবে তার মানে আমরা এই পরিমাণ জলকে আমরা সহজেই খেয়ে ফেলতে পারবো এবং আমরা জানি আমাদের সারা দিনে দু লিটার জল খাওয়া উচিত মিনিমাম পক্ষে তাহলে আঠেরো এম এল মানে দু লিটার মানে কত দু হাজার এম এল মানে এর আমরা একশো গুণ বেশি মিনিমাম জল খাই তার মানে এটা আমাদের পক্ষে কোনো অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয় তাহলে এইভাবে আমরা কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার খুব সহজেই করতে পারব তাহলে আশা করি তোমাদের আর কোনো ভয় নেই তোমরা সকলে বাড়িতে বসে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে 